2024. Otro de los temas que le hemos dado seguimiento hoy es a la gran cantidad de personas que se dedican a la venta de droga al menudeo en tan solo unas cuantas cuadras del de centro de San José. Hay ubicados al menos... 300 vendedores que lo que más logran colocar es marihuana. Correcto, Michael. Y muchos de ellos son al mismo tiempo consumidores. ¿Cómo es que funcionan? ¿Cómo es que trabajan? Vamos a verlo. Se les puede ver dispersos o en grupo, tratando de disimular entre tanta gente, pero logran cumplir con el objetivo, hacer su negocio con la venta de droga en pleno centro de San José. Autoridades tienen establecidos los lugares donde esto se da con más frecuencia. Algunos puntos sobre la calle 8, sobre la calle 10 y la calle 12, en donde hay concentración de consumidores, pues también evidentemente hay eh, concentración de distribuidores. Eh, y sobre el, sobre el casco central, el, eh, en vías peatonales eh, importantes, uno de los decomisos típicos tiene que ver con eh, pequeñas dosis de... Eh, en este caso de marihuana, eh, que se consigue con, pues que se consigue con, se interviene con frecuencia. Aunque se sabe de grandes organizaciones criminales que dominan el tema del negocio de venta de droga al menudeo, muchos de estos se diferencian en algunos detalles con miembros de dichos grupos. Traficantes eh, bajos o de poca monta sí tienen eh, una capacidad de detectar a algunas personas que pueden comprarles la droga. Igualmente, la, ciertas personas que usan, que usan droga, que no son adictos totalmente, eh, tienen ya esa, esa visión, por decirlo de alguna manera, de quién puede estar eh, vendiendo droga. Algo que sí es un hecho, es que no solo los habitantes de calle son los mejores clientes. Muchos de los compradores de drogas del casco central de San José podrían estarnos viendo en este momento por televisión. Son trabajadores eh, que se levantan todas las mañanas para ir a su trabajo, eh, cumplen con su jornada y luego van a su casa. Eh, tienen eh, la adicción a alguna sustancia prohibida eh, y tienen un comprador de confianza, si se puede llamar así, eh, quien, les surte la, quien les surte la droga. Algunos hoteles de bajo presupuesto se utilizan para fabricación y empaque. En la jerga policial eh, le llamamos cocina, eh, es el sitio en donde traficantes de drogas ocultan generalmente en alguna cuartería o en algún hotel eh, de los que ni siquiera deberían estar ya abiertos en la ciudad capital, eh, alquilan una o dos habitaciones, allí improvisan una especie de laboratorio eh, en donde parten, eh, parten y preparan la droga en pequeñas cantidades y de allí surten algunos traficantes locales, esas cocinas están... Eh, la, pues, las que tenemos ubicadas se han intervenido y las que no están ubicadas hay personal de inteligencia recopilando la información. Muchos de los vendedores se pueden identificar con facilidad. Los traficantes de los suburbios de San José le den a los, a los, se llaman robot, para que vayan a vender droga. Esos robots generalmente son adictos, se van a San José, llevan droga para vender y, eh, y ahí la venden, la distribuyen a los mismos adictos de ahí o gente que pasa que tiene esa relación detectada y se conectan y compran, con, compran la droga. Este tipo de venta se da principalmente en el casco central, en el que se encuentran los distritos de Carmen, Catedral, Hospital y Merced. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Muy evidentes muchas veces por la apariencia, por el lugar donde están ubicados, lo que tiene que hacer el ciudadano es, por supuesto, reportar a las autoridades correspondientes. Si ven alguna sospecha, muchos lo, lo observamos, Michael, pasando por estos sitios que, que se mencionaban, es hacer la debida o el debido reporte a las autoridades correspondientes, sea, sean municipales, sea fuerza pública o sea el 911.